、鬼滅の刃、遊学編に登場する、上限の6。今回は、滝と牛太郎の能力、血気術について、徹底考察をしていきたいと思います。強さ的なヤバさもありますが、この二人の能力は、つながりを象徴するような能力、血気術となっています。本当に深い、滝と牛太郎。皆さんは、滝と牛太郎の能力の中で、どの能力、血気術が印象的でしたかコメントをいただけると幸いです。鬼滅の刃、遊楽編、上限の6。鬼物ジムザンが生み出した精鋭部隊、十二気づき、その上位である上限、末席の6番目に座るのが、ダキと牛太郎です。二人とも右目には上限、左目には6の文字が刻まれています。通常は、上限の数字一つにつき海は一体ですが、ダキと牛太郎は特別枠。ダキと牛太郎は、二人で一つの兄弟です。普段はダキと融合している九太郎。ダキがピンチの時にのみ、ダキの中から九太郎が現れます。この原理については不明ですが、おそらく同じ血族ということで、融合が可能となったのでしょう。鬼の能力については、鬼物ジムザンが付与するものではありません。鬼を生み出すまでは、何の能力が開花するのか、無罪にすらわかりません。これは通称、鬼ガチャ、と呼ばれます。多くの鬼は人間時代の出来事やトラウマに影響を受けた能力を開花します。ダキと牛太郎の場合もまさしくそうです。辛い時期を二人で乗り越えてきた過去、そしてずっと二人でいたいという思い。これらが二人の能力を決めた要因となりました。実際に血が繋がっており、長年一緒に居続けているということで、二人は連携力もずば抜けています。その連携力で、ダキと牛太郎は今まで、合計22人の柱をほふってきました。ダキは7人、牛太郎が15人という内訳です。ダキは渦井天元に弱すぎると言われていたので、実際はほとんどの場合、牛太郎が登場していたのではないかと思います。上限は柱3人分の強さと言われています。ただ、ダキは柱1人分も怪しいところ、ダキと牛太郎合わせて柱3人分の強さというのが正しい認識でしょう。つまり上限の6の強さは、大半が牛太郎の強さで占めている。そういうことになります。二人で一つという異質な鬼。まだまだ深い考察はありますが、続いてはダキと牛太郎、一人ずつの能力について見ていきましょう。鬼滅の刃、遊楽編、ダキの能力。ダキの能力は帯。この能力の本質は、自身の体を帯に変化させることができる。という少し特殊な能力となります。これは国志望の能力と似ているものです。国志望は自身の血肉から生成した刀を使います。ダキも同じく自身の血肉から帯を生成しています。一時は首を帯に変化させていたことから、おそらくは体のどの部分も帯に変化が可能。さらに、ダキは帯以外にも体を変化させることができるかもしれない。というのも、アニメ6話でダキが炭治郎に足を切られた際、履いていた下駄も一緒に再生しているのです。これはダキが、下駄も自身の血肉で作っていたという証拠。牛太郎が鎌を生成していることからも、人間時代に関わるものなら復元可能、とかいった設定なのかもしれない。ダキの帯は刃物のように扱うことができ、合計13本の帯で、広範囲にわたる攻撃が可能。他にも、ダキの帯には様々な能力があります。まずは冬。ダキは京極屋の女将に正体を悟られそうになった時、女将を外に連れ出し、転落死させています。この時ダキは浮遊状態にありました。おそらくは、帯が風に乗ってなんてらかんたら、原理は不明ですが、ダキと女将の体重を支える浮遊力、相当なものです。そして、続いての能力が保存。ダキは帯に人用にを取り込むことにより、脱出不可能な状態にすることができます。帯に取り込まれた人間は眠ってしまい、自力での脱出は不可能。生きた人間を暴れさせることなく保存できるという、とても優れた能力です。また、鬼相手ではこの保存が、攻撃能力に転ずるという一面も持っています。鬼を取り込んでしまえば、そのまま太陽にさらしてしまうことができます。もちろんダキの帯も焼けることになりますので、日陰のない場所でさらすことになるでしょう。この能力は、入れ替わりの決戦でも役立ちそうな能力です。保存されている人は、日輪島で帯を切ることにより解放が可能です。そして次の能力。それは分身です。帯を切り離して
、それぞれに意志を持たせることが可能。その際には、帯に目と口が浮かび上がります。関係性で言うなら、無残と他の鬼のような関係性、鬼の細胞を通じた、いわゆるテレパシーのようなもので、ダキが分身に指示を出すことができます。ダキは血気術以外の基本能力だけで、実に様々な能力を有しています。では、肝心の血気術はどうかというと、これが少しインパクトに欠ける血気術となっています。ダキの血気術は、やや帯切り、遊郭中に潜伏させていた帯を回収することで、発動可能な血気術、無数の帯を交差させることで、逃げ場を塞ぎつつ攻撃を仕掛ける血気術です。帯をすべて回収しているため、高度と速度も通常より向上しています。ただ、他にこれといった特性がなく、炭治郎の尺骨炎用によって、一周されてしまうほどの威力となります。この血気術は、柱であれば簡単に防いでしまえる血気術でしょう。ダキは作中で、八重帯切りしか血気術を出していません。これがダキの弱さでもあります。浮遊能力や保存能力といった、優れた能力は持っているものの、肝心の攻撃能力に欠ける、そのため兄を頼らざるを得ない、そういうことです。鬼滅の刃、遊郭編、牛太郎の能力。続いては、牛太郎の能力についてです。牛太郎は、とにかく不健康な容姿をしており、ボサボサの髪に血走った目つき、ギザギザの歯と、まさに鬼の形相をしています。長身で最低限の筋肉はついているものの、太ることができない体質の牛太郎。ガリガリに痩せ細った、砂時計のような体型をしています。そして、重度の猫背でもあります。この不健康さは、牛太郎の能力にも関係しているのではないでしょうか。牛太郎の能力の一つである猛毒。体に猛毒があることで、牛太郎は太れない体質になっている。これはいわゆる古町忍ぶ状態。そう考えることもできます。古町忍ぶは、体に藤の花の毒を充満させることにより、体重が37キロという異常な痩せ方をしていました。これと同じ現象が、牛太郎にも起こっていたのではないかと。では、なぜ牛太郎の能力は毒なのか。これは、牛太郎の人間時代の病気が由来している。名前を出すのは控えますが、牛太郎の体中にあるシミは、その病気によるものの可能性が高い。そして、その病気がそのまま鬼の能力に変化したと。なので、常に牛太郎は病気状態。その病気を生かした能力が猛毒。こんな感じでしょうか。梅と毒。ダキの人間時代の名前と毒。これはつまり二人で一つ。深いです。牛太郎の基本的な能力は、自身の血を釜にできるというもの。この釜には、戦術の猛毒が付与されています。通常の鬼狩りであれば、かすっただけでも死に至るほどの猛毒。牛太郎は血を操れる能力を持っており、自身の血でできた釜は遠隔操作も可能。触れるイコール死に至るという、とても凶悪な牛太郎の釜。そして、牛太郎の血気術。これがまた凶悪。猛毒の血で作られた釜に、さらに猛毒の血を付与する。血気術による毒は、猪之助曰く、かすっただけで即死。つまり通常よりも強い猛毒。牛太郎の血気術は3種類。まず一つ目は飛び血釜。釜に付与させた血を、釜を振ることで、相手に向かって飛ばす技。薄い歯のような血の斬撃で、何かに当たって弾けるまで、敵を追い続けるホーミング性能付き。かすっただけで即死プラスホーミング性能。さらに血液のため、斬撃では消滅することが基本的にはない。とても恐ろしい。そして、牛太郎の二つ目の血気術。バッコ長領。作中では、ひなつるの区内を防ぐための防御技として使用されました。発動時間がとても早く、全方位への攻撃と迎撃に使える技。部活に牛太郎の間合いに入れば、一瞬にして即死。恐ろしすぎる。牛太郎の技の速さですが、この特殊な体型だからこそ、出せるスピードというのもあるかもしれません。無駄な肉がないおかげで、しならせるように素早い動きができる。パワーよりスピードタイプ、といったところでしょうか。そして、牛太郎の最後の血気術。演算旋回、飛び血釜。これがまたやばい。飛び血釜の強化版で、腕の振りも予備動作もなしに、螺旋状の飛び血釜を飛ばす技です。自ら腕に出血をさせ、その血を使って攻撃する技、牛太郎はおそらく、全身から任意での出血が可能。それをそのまま攻撃に利用できると。そうなると、
例えば相手に切られた時も返り血を利用することができるこの点は禰豆子のバッケツと似ていますそして実は牛太郎の血気術と呼べるものがもう一つありますそれは首を切られた後に発動した飛び血釜螺旋状なので演算旋回飛び血釜の一種だと思いますそしておそらく発動条件は首を切られることやられた分は必ず取り立てるまさにそれを象徴するような技です死んだ後も辺り一帯に即死クラスの毒をばらまくとはやはり牛太郎を恐るべしまた乱戦の中で妹を守りながら戦ったり渦井天元の爆薬岩を攻撃せずに様子を見たりと牛太郎は戦術岩にも秀でています妹の無能さをカバーするお兄ちゃん怖いけどかっこいい滝と牛太郎共同の能力滝の帯による攻撃冬分身保存そして牛太郎の血釜猛毒滝だけならまだなんとかなりそうですが牛太郎が登場するとかなり厄介な相手となります普段は滝と融合している牛太郎そして滝のお兄ちゃんの呼びかけにより登場します実はここにも2人の過去がうまく絡み合っています牛太郎は人間の時梅の危機を助けることができませんでしたなので常に一緒にいるのです今度こそは愛する妹の危機を救いたいとこれは推測ですがもしかしたら牛太郎は妹のダキが危機にならなければ動き出さないのかもしれないやられた分は必ず取り立てるこの牛太郎の信念がここでも影響しているのかもしれないそしてダキと牛太郎二人のつながりを象徴するような能力それは牛太郎の目をダキに移動させるというものただ目を移動させるだけでなく牛太郎はダキを操作できるようにもなりますダキはこの状態になることでこれが自分の本当の力だと言っていますしかしこれは牛太郎の力を借りている状態ダキ本来の力とは少し違いますダキは自身の目に牛太郎の目がプラスされたことで敵の動きがよく見えるようになりましたただ牛太郎はその逆一つ目を失っているのですから動体視力は落ちているはずここは牛太郎の甘さと言うべきでしょうか妹を守るため自分を犠牲にしたいやしかしこの状況であればこれがベストなのかもしれない。ダキと牛太郎の二人に対して、敵は四人。妹は戦力不足なため、実質最後は牛太郎一人になってしまう可能性が高い。それでは少し部が悪い。ここで牛太郎の目を渡すことにより、パワーバランスを調整した。こう考えると、やっぱり牛太郎は賢い。牛太郎はダキを操ることができるため、ダキの帯を利用して、自身をサポートすることもできる。また、視覚の共有もできるため、全体の戦況から戦術を練ることができる。この能力は、離れていても繋がっているということの表れ、とても優れた能力であり、兄弟愛を感じさせる能力、最後の階層を見ると、またより一層ここが感慨深い。とここまでが、ダキと牛太郎の共同の能力についてでした。ダキと牛太郎は、二人同時に首を切られることで消滅します。何から何まで繋がっている二人です。まとめ的なもの。滝と牛太郎、掘れば掘るほど深い、容姿、能力、血気術、すべてに意味があります。この二人は、鬼の中でも1位、2位を争うほど、過去とのつながりが深い鬼です。最近では、滝と牛太郎のグッズも販売されるようになり、とても嬉しく思います。キーホルダーのセットとか欲しいです。絶対に話してはいけません。必ずセットです。今回は、滝と牛太郎の能力、血気術について触れていきました。皆さんの印象もぜひコメント欄に書いていってください。今回の記事は以上です。それではまた。